کہ ہر باشعور انسان کا اپنی زندگی میں کوئی مقصد کوئی نصب العین کوئی آدرش یہ ہندی کا لفظ آدرش ہے بڑا پیارا لفظ ہے نصب العین یہ عربی زبان کا لفظ ہے نصب العین آنکھوں کے سامنے کوئی منزل رہے اور انسان اسی کی طرح پیش قدمی کر رہا ہو بڑھتا چلا جا رہا ہو اسی کو آپ گول کہتے ہیں انگریزی میں کوئی نہ کوئی گول ہونا چاہیے کسی کو آئیڈیل کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی شے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان بہم جد و جہد کرے جس شخص کی زندگی میں یہ نہیں ہے وہ چاہے کتنا ہی انسان نظر آ رہا ہو حقیقت میں حیوان ہے اب دوسری بات سمجھئے یہ ایک عجیب ایکویشن ہے الجبرے کا فارمولا سمجھئے کہ انسان کا نصب العین اگر پست ہوگا تو اس انسان کی شخصیت بھی پست ہو جائے گی اس کا نصب العین بلند اور اعلیٰ ہوگا تو اس کی اپنی شخصیت بھی اعلیٰ اور عرفہ ہو جائے گی یہ ایک جس کے لیے میں نے سورہ حج ویسے تو یہ کہ پورا رکو جو ہے آخری سورہ حج کا وہ در حقیقت اس موضوع پر اس سے بہت ہی گہرا تعلق رکھنے والا ہے لیکن میں صرف اس کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا تھا آغاز میں زعفت طالب والمطلوب مشرقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ کمزور ہیں وہ بھی جو چاہنے والے ہیں اور وہ بھی جنہیں چاہا جا رہا ہے یعنی مطلوب اگر آلہ ہے انسان بھی آلہ ہو جائے گا مطلوب اگر پست ہے انسان بھی پست ہو جائے گا نصب العین ادنا ہے انسان میں دنی اتبا کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور اگر وہ آلہ اور عرفہ ہے تو انسان کی شخصیت کو طرف ہو حاصل ہوگا بلندی حاصل ہوگی اب اس کی میں ذرا وضاحت کر دوں دیکھئے سب سے گھٹیا نصب العین کیا ہے جگر مرادہ بادی کا بڑا پیارا مصرہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہو انسان اپنی ذات ہی کو نصب العین بنا لے میرا غلبہ میرا اقتدار میری حکومت میرے لیے دولت میرے لیے عزت میرے لیے شہرت بس یہ حصول جو ہے اس کے لیے بھاگ دور محنت کوشی جد و جہد یہ بھی ایک نصب العین ہے آسانی سے دولت بھی حاصل نہیں ہوتی دن رات کی محنت سے دولت ملتی ہے آسانی سے شہرت بھی نہیں ملتی بڑی بڑی راتوں کو جاگ کر انسان جو ہے وہ کام کرتا ہے جس سے اسے شہرت مل سکے آسانی سے دنیا میں غلبہ بھی حاصل نہیں ہوتا یہ چھوٹی سی کورپوریشن ہے اس کا صدر بننے کے لیے بھی کیا پاپر بیلنے پڑتے ہیں اور کوئی چھوٹا سا ملک ہو اس کا صدر یا وزیر آزم بننے کے لیے کیسے کیسے ہفت خان تیہ کرنے پڑتے ہیں تو آسان کام کوئی نہیں ہے اس میں سے لیکن یہ بھی ایک نصب العین ہے اپنی ذات اپنا اقتدار اپنا غلبہ اپنی دولت اپنی شہرت ذاتی وجاہت یہ بھی ایک نصب العین ہے لیکن جس انسان کا یہ نصب العین ہوگا اب آپ خود سوچ لیجے انتہائی دنی و تبا انسان ہوگا انتہائی پست فطرت انسان ہوگا وہ تو ہر معاملے میں دیکھے گا میرا مفاد کیا ہے وہ کبھی اپنے قوم کی منفات کو مقدم نہیں رکھے گا اپنے ذاتی مفاد پر وہ کبھی اپنے وطن کی عزت کو مقدم نہیں رکھے گا اپنے ذاتی مفاد پر وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم کو بیچ دے گا اپنے ذاتی اقتدار کے لیے ملک کے دو ٹکڑے کرا دے گا وہ بڑے سے بڑی جو ہے وہ بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا اس لیے کہ اس کا نصب العین ہے ذاتی اقتدار اس کا نصب العین ہے اور جس کو آپ جانتے ہیں بائی ہک اور بائی کرک جب معین یہ ہو گیا مجھے تو اپنا اقتدار مخلوط ہے مجھے سربلندی اپنے لیے چاہیے میں دولت جمع کر لینا چاہتا ہوں زیادہ دولت جمع کرنے والا انسان کس کس پستی میں گر رہا ہے آپ کا یہی شہر کراچی ہے جس میں گھی میں ملاوٹ کی گئی اور اس طرح کی ملاوٹ کی گئی کہ کتنے ہی لوگ تھے جو جن پر فالج ہوا تھا ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا اس لیے کہ گھی کے اندر ایسی چیز ملا دی گئی تھی اپنے چند ٹکوں کے حصول کے لیے انسانوں کی صحت سے کھیلنے والے آج آپ کے ہاں وہ لوگ موجود ہیں جو عدویات کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی غریب عورت اپنے گھر کے برتن بیچ کر گئی ہو اور وہ پندرہ روپے کے کیپسول خرید کے لائی ہو پندرہ روپے کا ایک کیپسول اس لیے کہ شوہر جو ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اس نے گھر کے برتن بیچے ہوں لیکن اس کیپسول کے اندر بجائے اس دوا کے چوک بھرا ہوا ہو یا آٹا بھرا ہوا ہو یہ آپ کے اس ملک میں ہو رہا تو معلوم ہوا اچھی طرح سمجھ لیجئے وقت کم ہے ایک ایک چیز کو اچھی طرح سمجھ کر ذہن نشین کیجئے کہ اگر نصب العین اپنی ذات ہے تو وہ شخص اخلاقی اعتبار سے پسترین سطح پر ہوگا 
وہ قوم کو بیچے گا غداری کرے گا ملک سے کے خلاف جو ہے کوئی قدم اٹھا لے گا تو آپ سمجھیے کہ پوری قوم کی قسمت سے وہ شخص کھیل رہا ہے جس نے اپنے بینک بیلنس کے اندر ملک سے باہر چند کروڑ روپے جمع کرنے کے لیے اس نے گویا کہ پوری کی پوری قوم کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا یہ سب منطقی نتیجے ہیں کہ اگر نصب العین ہی اپنی ذات ہے اب مجھے یاد آ رہا ہے سورہ قصص کے آخر میں فرمایا تلک دار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا یہ جو آخرت کا گھر ہے اللہ فرماتا ہے یہ تو ہم نے خالص کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنی سربلندی نہیں چاہتے یہاں اپنا غلبہ نہیں چاہتے یہاں اقتدار کے طالب نہیں بنتے یہاں اپنے لیے حکومت کے طالب بن کر نہیں کھڑے ہوتے آخرت کا گھر صرف انہی کے لیے ہے یہ میں نے اس آیت مبارک کا کوٹ کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے جہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں کہ یہ پس ترین نصب العین ہے ویسے برا نہ مانیے شعوری یا غیر شعوری طور پر ہماری عظیم اکثریت اسی سطح پر زندگی بسر کر رہی ہے آج ہم دنیا میں ذلیل کیوں ہیں آج ہمارا پوری دنیا کے اندر کیوں نام عزت کے ساتھ نہیں لیا جا رہا کیوں ہم کسی بین الاقوامی کسی فورم میں کیوں عزت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے معلوم ہوا یہ وجہ یہی ہے کہ ہماری قوم میں غدار ہے آپ ہی کے قوم کے لوگ ہیں جو بکتے ہیں یہ نقاب پوش آتے ہیں اور گولیاں برسا کر چلے جاتے ہیں اور پھر بھائی بھائی کے گریبان کو پکڑ لیتا ہے لیکن یہ کون ہے کہیں اور سے امپورٹ نہیں ہوئے ہیں یہ چین یا روس سے نہیں آئے آپ کے اسی ملک کے رہنے والے آپ کے قوم کے افراد کتنے والے لوگ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں وجہ کیا ہے اصل شہ ہے میرا مفاد مجھے اتنے لاکھ روپے مل رہے ہیں میرے لیے یہ منفاد ہے مجھے یہ فائدہ نظر آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ قومی اور ملکی سطح پر ہم اس وقت ذلیل و خار ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے اکثر پاکستانی مسلمانوں کی اکثریت اگر غریبان میں جھانکے تو محسوس یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے کوئی نصب العین نہیں کوئی اعلی آدرش نہیں کوئی اونچا نصب العین نہیں ہم تو بس یا تو غیر شعوری طور پر حیوانی سطح پر صرف کھانا پینا بال بچے پیدا کرنا اور پال لینا کوئی گھروندہ بنا لینا اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ اس سے آگے ہم میں سے کسی کے آگے کوئی مقصد زندگی ہے ہی نہیں یا تو ہم غیر شعوری طور پر اس سطح پر حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور جو لوگ چلت پھرت کرتے نظر آتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے نظر آتے ہیں جو جلسے کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے پوسٹر شائع کرتے ہیں جن کی خبریں اخبارات میں چھپتی ہیں ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ذاتی اقتدار ذاتی غلبہ ذاتی دولت مندی ذاتی شہرت سے آگے ان کے سامنے نصب العین نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ استثناءات ہوں گے لیکن یہ کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ حکم الاکثر حکم الکل اکثر کی جو بات ہوتی ہے وہی کل کی شمار ہوگی ہمارے پاس اس وقت اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ اسی رہتی 